বাংলা মানবতার সমাধান আলহামদুলিল্লাহ কবুর মাক্তানুলার সম্মানিত দর্শক মন্ডলী প্রশংসা আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ রাসুলের উপর সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমরা আমলের ফজিলতের আলোচনা শুনছিলাম তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ইলমের ফজিলত ইলম অর্জন করলে আমাদের ইহকালীন পরকালীন কি করলেন রয়েছে সেখানে আমরা খুব ভালোভাবে অবগত হয়েছি যে যারা ইলম চর্চা করে জ্ঞান চর্চা করে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি অবতীর্ণ হয় তাদেরকে আল্লাহর দয়া রহমত ঘিরে থাকে তাদেরকে আল্লাহর ফেরেস্তা ঘিরে থাকেন তাদের জন্য ক্ষমা চায় আকাশ জমিন আকাশ জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এমন কি পানির মধ্যে মাছ গর্তের মধ্যে পিপিলিকা সব কিছুই একজন জ্ঞানী মানুষের জন্য ক্ষমা চায় এ ব্যাপারে আল্লাহর রসুল অনেক বলেছেন আমরা এখানে একটু এ বিষয় জেনে নিতে চাচ্ছি যে যারা কোরআন হাদিস জানল শিক্ষা অর্জন করলো সে অনুযায়ী আমল করল না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল কিছু বলেছেন কি আমরা ইলমের ফজিলত জানতে গিয়ে এ অংশ জানা প্রয়োজন মনে করছি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এ অংশে এ আলোচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহল বিবরণ পেশ করব মনে করছি ইনশাল্লাহ আপনারা ধৈর্য ধারণ করে শুনলে এর একটা ফলাফল বুঝতে পারবেন এবং এতে থেকে আমরা অনেকে সতর্ক সাবধান থাকব বলে আশা রাখি আল্লাহ তৌফিক দান করুক অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আল্লাহ তালা এমর্মে বলেন হে বিশ্বাসী গণ তোমরা কেন বলো যা করো না মানুষকে তোমরা যেটা বলো সেটাই ভুলে যাও নিজে আমল করো না এরকম কাজের কথা তোমরা মানুষকে কেন বলো তোমরা নিজেরা মানুষকে ভালো বলো আর নিজেরা নিজেরাই কে ভুলে যাও কেবল মালাতা ফালুন এটা একটা আল্লাহর নিকটে খুব নেহায়ত অন্যায় কাজ একটা বড় ধরনের অপরাধ কাজ যে তোমরা বলবে আর করবে না আসলেই কোন কর্ম এর কথা জনগণকে বললে নিজে আগে করে দেখাতে হবে এটাই মূলত শরীয়ত এ কারণেই আল্লাহ তালা এখানে খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যারা বলে মানুষকে নিজে করে না
তাদের পরিণতি খুবই ভয়াবহ খুবই কঠিন সেটা যদি তাদের কর্ম লোক দেখানো হয়ে থাকে এটাও কঠিন আবু হুরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন ইজয়মল তেয়ামা বে জাহান্নাম এক ব্যক্তিকে বিচারের মাঠে জাহান নামে নিয়ে যাওয়া হবে ও উলকিয়ে ফির না রে তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে ও তান্দালে ক আক্তাব ফির না রে তার নাড়ি ভুঁড়ি ঝরে পড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে ওয়াথানো বে রাহা হো কাতাহানিলে হেমারে গাধা যেমন আটা পিসার সমাতে তার মেশিনের চতুর্দিকে ঘুরে এই ব্যক্তি তার এই নাড়ি ভুঁড়ির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে আমরা যারা পল্লী অঞ্চলে গরুর পায়ে ধান মেড়ে থাকি তারা এই জিনিসটা খুব ভালো বুঝি যে গরুর পায়ে ধান ভাঙানোর সমাতে গরু ধানের উপরে ঘুরে যেইভাবে গরু ঘুরে ঠিক ওইভাবেই ওই ব্যক্তি তার নাড়ি ভুঁড়ির চতুর্দিকে ঘুরবে তো জাহান নামিরা সেখানে জমা হয়ে যাবে জমা হয়ে গিয়ে বলবে মা লাখ কি ব্যাপার আপনার এই অবস্থা কেন আলাই সেকুন তাতাবারু আপনি কি আমাদেরকে ভালো কথা বলছিলেন না তানহানিল মনকার আর মন্দ থেকে নিষেধ করছিলেন তখন সে বলবে হ্যাঁ আমি মানুষকে ভালো বিষয়ে আদেশ করছিলাম মন্দ থেকে নিষেধ করছিলাম আমরুক মিল মারু ওলা আতি হে আমি ভালো বলছিলাম কিন্তু ভালো করিনি ওয়ানহা কোন মনকানে ও আতি হে আমি মন্দ থেকে নিষেধ করেছি কিন্তু নিজেই মন্দ করেছি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী হাদিস বুখারি মুসলিমের এতে আমার আর আপনার হিসেব কি থাকতে পারে আমরা এতে কি হিসেব করতে পারি যারা নিজে ভালো কথা বলে আমল করে না তার গতি হচ্ছে এই তার পরিণতি কি হতে পারে হাদিস তো বুখারি মুসলিমের আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন আমার উম্মাতের ব্যাপারে আমি যেটা খুব বেশি ভয় করি তার তিনটা বিষয়ে আমি খুব বেশি ভয় করি একটা হচ্ছে আইম মাতাম মুজিল্লিন ভ্রান্ত আলেম ওলমা যেসব আলেম ভুল পথে চলবে তাওয়াত দিবে ভুল পথে ফতুয়া দিবে ভুল নিজে একটা বলবে আর একটা করবে ভ্রান্ত আলেম যারা ভ্রান্ত আলেম তাদের ব্যাপারে আমি বেশি ভয় করি তিনি তারপরে বললেন অচিরেই আমার কিছু উম্মার মুশরেকদের সাথে অবিল মুশরেক মুশরেকদের সাথে মিশে যাবে মুশরেকা যেসব আচার আচরণে লিপ্ত আমার উম্মা সে আচার আর আচরণ করবে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র অমুসলিমদের যত কাজ সেগুলো তারা করবে আল্লাহর নবীও এ কথা বলছেন যে আমার উম্মা মুশরেকদের সাথে মিশে যাবে সাতাল হাক বিল মুশরেকিন আমার উম্মত মুশরেকদের সাথে মিশে যাবে তিনি এ কথা বলছেন যে আমার কিছু উম্মত সাতাবদ বিল আফান মূর্তি পূজা করবে অমুসলিমেরাও মূর্তি পূজা করে আচার আচরণে কৃষ্টি কালচারের নিয়মে নীতিতে আমার উম্মাত তাদের সাথে মিশে যাবে এটিই আমার বেশি ভয় বেশি দুঃখ আল্লাহর নবী বলছেন যে ওয়ালা ইনকেসুল মিজান অল মিকিয়াল যখনই মানুষ ওজনে এবং পরিমাপে কম দিবে তখন ওখে যদি সিন অবে সিদ্ধাতিল মৌনত ও সুলতান জায়ের মানুষ যদি পরিমাপে কম দেয় ওজনে কম দেয় তাহলে তাদের উপরে তিনটে বিপদ নেমে আসবে তার একটা হচ্ছে দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে খাদ্যের অভাব অনটন নেমে আসবে দুই সাংসারিক সমস্যা সংকট নেমে আসবে তিন তাদের উপরে স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী শাসককে চাপিয়ে দেওয়া হবে যদি মানুষ পরিমাপে ওজনে কম দেয় রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন ওয়ালা এম নাউ জাকাত যখনই মানুষ জাকাত দেবে না জাকাতকে বন্ধ করবে মনে উল মাতার তখন তাদের উপরে বৃষ্টি বন্ধ করা হবে আল্লাহর নবী বলছেন যদি তাদের মাঝে পশু প্রাণী না থাকত তাহলে আল্লাহ তাদের উপরে বৃষ্টি কখনো দিতেন না তাহলে জাকাত বন্ধ করার পরিণতি হচ্ছে বৃষ্টি বন্ধ হওয়া সমন্বিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতি দিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ 
আপনাদের অপেক্ষা আমরা আশা করছি বিরতির পরে এই বিষয়ে আপনাদের সামনে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বল কথা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দজা নাদভি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা দিধা দন্দ মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শের্ককে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন তোমরা ইমান আমার যেমন তারাই মেনে নিয়েছিলেন কোরআন সন্না যখন যেটা বললো সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কি না হাসান জামিল मोमिन आल्ला दया अर्जन करें बोझार जो देख गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कुरान कहनी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् असलमकुम सम्मानित दर्शक मंडल आपनारा आलोचना शुरार जो अपेक्षा कर शुक्रिया आदाय करी आल्ला जजाय खायर दान करुक आल्लामी रसुल सल्लाम अतर हदीसे बोलेंसुल जख मानुष आल्ला आल्लाह রাসুলের ওয়াদাকে ভঙ্গ করবে আল্লাহর সাথে ওয়াদা শেরেক না করা আল্লাহকে মেনে নেওয়া রাসুলের সাথে ওয়াদা প্রত্যেকটা কাজ ও কর্মে রাসুলের আনুগত্য করা কথায় ও কর্মে রাসুলের আনুগত্য করা এটাই হচ্ছে রাসুলের সাথে ওয়াদা যদি না করি তাহলে আমল বাতিল হবে পরকাল হারাবে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলছেন মানুষ যখন আল্লাহর এবং তার রাসুলের ওয়াদাকে ভঙ্গ করবে তো সাল্লা তাল্লাহ আলহিম সুলতান বেগাইরে কমিন ওদের ব্যতীত আল্লাহ তালা অন্য এক স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী নেতাকে তাদের উপরে চাপিয়ে দিবেন তাদের হাতে যে অর্থ সম্পদ থাকবে সে অর্থ সম্পদ তারা লুটে নিবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা অত্র হাদিসের এই অংশে বুঝতে পারছি যে আমরা যদি আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য না করি আমরা যদি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে মান্য না করি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের উপরে স্বৈরাচারী শাসককে চাপিয়ে দিবেন যারা আমাদের হাত থেকে অর্থ সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে এটা আমাদের মাঝে খুব হচ্ছে বহির্বিশ্বের লোকেরা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব খাটাচ্ছে সর্ব ধরনের নোংরা কথা ও কর্ম আমাদের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে যে কোনো মাধ্যম দিয়ে যেভাবে সম্ভব তারা আমাদের উপরে অন্যায় অত্যাচার করছে আমাদের উপরে জুলুম অত্যাচার করছে এবং আমাদের চাল চলন চরিত্রকে নষ্ট করছে আমাদের বন্দের আমাদের মায়েদেরকে তারা মাঠে নামিয়ে দিচ্ছে এটাই তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ রসুল এ কথাই বলছেন পরের বাক্যে আল্লাহ রসুল বলেন যে অমা লম তাহকুম আইব মতুম যখন কোনো আলেম ওলমা কোনো বিষয়ে ফাইসলা করে বা কোনো নেতা যখন কোনো বিষয়ে ফাইসলা করে এবং নিজের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেয় যা আল্লাহ বাসান আলাইহিম তখন আল্লাহ তালা তাদের উপরে গজব চাপিয়ে দেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এ হাদিসের এ অংশই মূলত জানতে চাচ্ছি এবং বুঝতে চাচ্ছি যে মানুষ যদি এলম অনুযায়ী আমল না করে তাহলে তার দুর্গতি হবে এই মানুষ জানে যে কোরআনের ফাইসালা এই এরপরেও যদি সে কোরআনকে এবং হাদিসকে ইচ্ছার উপরে ব্যবহার করে কোরআন এবং হাদিস দিয়ে সে দুনিয়া উপার্জন করতে চায় নিজের সুবিধা অনুযায়ী কোরআন এবং হাদিসকে ব্যবহার করে তাহলে তার পরিণতি হবে খুবই কঠিন আল্লাহ তালা তাদের উপরে গজব চাপিয়ে দিবেন 
হোজাইফা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এমন একটা সময় চলে আসবে যে তোমাদের উপরে গজব নেমে আসবে হোজাইফা রাজিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে জনগণ তো আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করে কল্লান সম্পর্কে আর আমি হোজাইফা জিজ্ঞাসা করি অকল্লান সম্পর্কে আমি একদিন বললাম আল্লাহর নবী ইন্না কুন্না ফি জাহিলিতিন শাররিন আমরা ছিলাম পাপের মধ্যে অনিষ্টের মধ্যে ফাজান আল্লাহ তাআলা বেহাজাল খাইরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কল্লান দিয়েছেন হাল বাদা হাজাল খাইরে মিন শাররিন এই কল্লানের পরে কি কোনো অকল্লান আছে তারা নাম আল্লাহর রাসূল বলেন হ্যাঁ এই কল্লানের পরে অকল্লান আছে হোজাইফা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু বলেন আমি তারপরে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর রাসূল হাল বাদা জালিকা শাররিন খাইরিন তো ওই অকল্লানের পরে কি কল্লান আছে ওই অনিষ্টের পরে কি কোনো কল্লান আছে আল্লাহর রাসূল বলেন না ফি দাখানুন হ্যাঁ ওই অকল্লানের পরে কল্লান আছে তবে সেটা হচ্ছে ঘোলাটে ত্রুটি যুক্ত ধোঁয়া যুক্ত আমি বললাম ওমা দাখানু আল্লাহর নবী ঘোলাটে কি ত্রুটি যুক্ত কি তাআলা রাসূল বলেন শুনো কওমুন ইয়াসতানু নবিগায়রে সুন্নতি ওয়াহদুনা বিগায়রে হাদি মানুষ আমার সুন্নাত ছেড়ে অন্য সুন্নাত গ্রহণ করে বলবে এটাই রাসূলের সুন্নাত তাহলে এটা এক শ্রেণীর আলেমের কাজ আমার আদর্শ ছেড়ে অন্য আদর্শ গ্রহণ করে বলবে এটাই রাসূলের আদর্শ তারিফ মিনু মতন করো তোমরা এটা জানতে পারবে তোমরা এটা অস্বীকার করবে প্রত্যাখ্যান করবে হাজাইফ রাদিয়াল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাহর নবী আচ্ছা এই ঘোলাটে ভালোর পরে কি খারাপ আসবে আল্লাহর রাসূল বলেন হ্যাঁ দোয়াতুন আল আবু বে জাহান্নাম মানা যাবাহু মিলাইহি কাযাফু ওয়া ফিহা এর পরে এমন এক শ্রেণীর আলেম ওলামা আসবে যারা জাহান্নামের দরজা থেকেই মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিবে এই বাক্যই খুব কঠিন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জাহান্নামের দরজা থেকে মানুষ মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিবে মানা যাবাহু মিলাইহি কাযাফু ওয়া ফিহা যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে তাহলে সাধারণ জনগণ না বুঝে যদি এসব আলেম ওলামার ডাকে সাড়া দেয় তাহলে এসব আলেম ওলামা তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে এটাই তো প্রমাণ হয় হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আল্লাহর রাসূল সিফম লানা বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলেন আলেম হয়ে মানুষকে জাহান্নামের পথে দাওয়াত দিবে এটা তো বুঝতে পারছি না তখন আল্লাহর রাসূল বলেন যে হুম মিন জিলদাতে না ওয়া তাকাল্লামুনা বি আলসিনাতে না তারা হবে সবাই মুসলমান তারা আমার ভাষাতেই কথা বলবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আলেম ওলামা হলেই আমরা ভুলে যাব এমনটা নয় আলেম কিন্তু ভুল পথে কোরআন মাজিদের আয়াত পড়বে আলেম এক শ্রেণীর আলেম ভুল পথে হাদিস পড়বে এই কথা আল্লাহর নবী বলেন একটা মিথ্যা জিনিস প্রমাণ করবে হাদিস দিয়ে একটা পাপের কাজকে প্রমাণ করবে কোরআন হাদিস দিয়ে দেখেন ডেসটিনি জি জি এন লাইফ ইনস্যুরেন্স এই ধরনের যত এনজিও আছে পয়সা উপার্জনের এগুলো হারাম এগুলো অবৈধ কত দলিল নেবেন আপনি এর পিছনে হাদিস কোরআনের মানুষ একেবারে আয়াত দিয়ে হাদিস দিয়ে এগুলিকে প্রমাণ করছে বরং দুনিয়াতে যে কোনো অন্যায় ধর্মের নাম দিয়ে প্রকাশ করতে চাইবে তারা দলিল দিয়ে পারবে এটাই প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই পর্যন্ত বলতে হুযাইফা বলেন আল্লাহর রাসূল তাহলে বলেন আমরা কি করব ফমা তামুরুনি নাদরা কানি জালেগা পরিবেশ পরিস্থিতি যদি এটা হয় তাহলে আমরা কি করব আল্লাহর রাসূল বললেন যে তালজাম জামাতাল মুসলিমিন ইমামাহুম ওই সময় তো একটা সঠিক দল ও সঠিক দল নেতা গ্রহণ করো হুযাইফা তো হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আল্লাহর রাসূল ফাইনাম ইকুল্লাহুম জামাতুন ওয়াল ইমাম যদি সঠিক দল আর সঠিক দল নেতা না থাকে দলই না পায় দল নেতা যদি না পায় তাহলে কি করব আল্লাহর রাসূল বলেন ফাতাজিল তিলকাল ফিরাকা কুল্লাহ তুমি সব দলগুলি ত্যাগ করো কোন দলের সাথে থাকবে না অন্তাও যাবে আসলে সাজারাতিন তুমি গাছের আড়ে লুকিয়ে থেকে মারা যাও এর পরেও তুমি কোন দলের সাথে যেও না যদি বুঝতে না পারো যে এটা রাসূলের দল নয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রাসূলের দল যদি না হয় ওই যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে সেটা যদি ইসলামী দল না হয় তাহলে তাদের সাথে থাকা যাবে না প্রত্যেক ব্যক্তির একটা বিবেক আছে বিবেক দিয়ে যাচাই বাছাই করতে হবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এর কলকৌশল কি এর কর্ম কি এ কি চাই জেনে বুঝে সেটা ত্যাগ করতে হবে এটাই শরীয়ত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে আল্লাহর নবী পরের এক হাদিসে বললেন যে ইয়াকুনু মিন বাদি আকওয়াম আমার পরে কতগুলি আলেম ওলামা হবে ফিহম রিজালুন 
কলুবহম কলুবু শয়তিন ফি জুসমান ইনশিন কতগুলি আলেম ওলামা হবে তাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তর মানুষের আকৃতিতে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এই বাক্যটার বিচার আপনি কিভাবে করবেন আল্লাহর নবী বলছেন যে এক শ্রেণীর আলেম হবে যাদের দেখতে মনে হবে মানুষ তাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তর তাহলে ভুল পথেও দাওয়াত দিবে কর্ম থাকবে মন্দ নিয়ম নীতি কর্ম এগুলো শরীয়ত অনুকূলে তার হবে না আল্লাহ রসুল এই জন্যই কঠোরভাবে এই কথা তাদের ব্যাপারে বললেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি যে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন তিন শ্রেণীর মানুষ বিচারের মাঠে কঠিন বিচার হবে প্রথমে তাদের বিচার হবে তার এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে রাজুল উস্তু শহেদাফি সবিল্লা যে আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে গেছে ফতিয়ে বেহি তাকে বিচারের মাঠে নিয়ে আসা হবে ফারা ফাহু নিয়ে মাহু ফারা ফাহা তার কর্ম তাকে চিনানো হবে সে তার কর্ম চিনে নেবে সে বলবে যে এগুলি আমার কর্ম তাকে বলা হবে ফিমা আমেল তা ফিহা তুমি এতে কি আমল করেছ তখনও বলবে যে কাতাল তো ফিকা আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর পথে জেহাদ করেছি এতে আমি শহীদ হয়েছি তখন আল্লাহ তালা বলবেন যে কাদাবতা তুমি মিথ্যা কথা বলছো তুমি যুদ্ধ করেছ যেন তোমাকে বলা হয় যোদ্ধা কাদিলা এটা তোমাকে বলা হয়েছে ফমেরা বেহি তারপরে আদেশ দেওয়া হবে ফসহে বালা ওয়াজেহি তাকে মুখের মাধ্যমে উল্টিয়ে দেওয়া হবে অউলকে ফির নারে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে এরপরে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আর একজন লোককে নিয়ে যাওয়া হবে রাজুল তা আল্লাম আলী ইলমা যে ব্যক্তি বিদ্যা অর্জন করেছে ও আল্লামান নাস মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছে অকারা আল কোরআনা কোরআন মাজিদ পড়েছে তাকে নিয়ে এসে তার আমলগুলিকে তাকে চিনানো হবে ফারা ফাহ নিয়ে মাহু ফারা ফাহ তার নিয়মাত তাকে চিনাতে এসে চিনে নেবে এগুলি আমার আমল এগুলি আমার কর্ম তখন আল্লাহ তালা তাকে বলবেন ফি মা আমেল তা ফিহা তুমি এতে কি আমল করেছ তখন ও বলবে তা আল্লাম তো লিলমা আমি বিদ্যা অর্জন করেছি ও আল্লাম তো মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছি ও কারাতুল কোরআন আমি কোরআন মাজিদ পড়েছি তখন আল্লাহ তালা বলবেন যে তুমি করেছ যেন তোমাকে আলেম বলা হয় তোমাকে কারি বলা হয় সেটা বলা হয়ে গেছে ফমেরা বেহি তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হবে ফসহে বালা অঝেহি তাকে মুখের মাধ্যমে উল্টিয়ে ফেলা দেওয়া হবে ও উলকে ফির নারে তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী হাদিস তো বোখারি মুসলিমের এতে বোঝা যাচ্ছে যে এক শ্রেণীর আলেমকে মুখের মাধ্যমে উল্টিয়ে ফেলে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে বোখারি মুসলিমের এক বড় হাদিসে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে আমি একজন ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম দেখলাম সে ব্যক্তিকে চিত করে ফেলে রেখে পাথর দিয়ে তার মাথাকে ভেঙে চৌচির করে দেওয়া হচ্ছে যখনই তার মাথার উপরে আঘাত মারছে তখনই পাথরটা তার মাথায় লেগে মাথা ভেঙে চুরে যাচ্ছে ছিটকেও পাথরটা দূরে চলে যাচ্ছে ওই লোকটা পাথর নিয়ে আসতে না আসতেই দেখে মাথা ঠিক হয়ে গেছে আবার মারে আবার ঠিক হয়ে যায় আবার মারে আবার ঠিক হয়ে যায় আল্লাহ রসুল এক পর্যায়ে যখন সব বিষয়গুলি জানতে চাইলেন অনেক বড় হাদিস যে হাদিসের একটা অংশ হচ্ছে এটে যখন আল্লাহ রসুল বিষয়গুলি জানতে চাইলেন তখন ফেরস্তা দুইজন বললেন জিব্রাইল এবং মেকাইল আল্লাহ রসুল ওই যে আপনি দেখলেন যার মাথাকে ভেঙে চৌচির করে দেওয়া হচ্ছে ফারাজুলুন আলেম উনি হচ্ছেন আলেম মানুষ সে জানা অনুযায়ী আমল করেনি যার কারণে তার মাথাকে ভেঙে চৌচির করে দেওয়া হচ্ছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা বেশ কিছু হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারলাম আলেমের দুরবস্থা রাসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম আলেমের খুব মান উল্লেখ করেছেন সব হাদিসের সমতা দিয়ে আমরা একটা বিষয় টেনে আনতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে আল্লাহ তালা আলেমের মান খুব বেশি দিয়েছেন এবাদাত করে কোনো মানুষ কোনো আলেমের মর্যাদাকে অর্জন করতে পারবে না এমন কি কোনো আমল করে কেউ যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে একেবারে মারা যায় আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দিনকে উঁচু করার জন্য সেটা ভিন্ন কথা এছাড়া এমন কোনো পদ ঘাট নেই এবাদাত করে হোক জিকির আজকার করে হোক কোরআন তেলাওয়াত করে হোক বা কোনো আমল করে হোক আলেমের যত মর্যাদা কোনো কিছু করে সেই মর্যাদা অর্জন করা যাবে না যে আলেমের জন্য সব কিছু ক্ষমা চায় আলেমের পায়ের নিচে ফেরেস্তা পর বিছায় 
আল্লাহ নবী বলছেন যে কবরে এইসব জায়গাতে আলেমের মাথাকে পাথর দিয়ে ভেঙে চৌচির করা হবে আল্লাহ রাসুল বলছেন যে আলেমকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তার নাড়ি ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে সে তার চতুর্দিকে ঘুরবে আল্লাহ রসুল বলছেন যে আলেম মানুষ এমন কতগুলো আলেম মানুষ হবে যাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তর দেখতে লাগবে মানুষ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া প্রার্থনা করি আল্লাহ তাদেরকে যেন হক পথে চালাই তাদের যারা যেন জাতি উন্নতি লাভ করে তাদের দ্বারা যেন জাতি জাহান নাম থেকে বাঁচে জান্নাত পায় আল্লাহ তাদের কল্যাণ দান করুক যেমনভাবে সম্মান দিয়েছেন সে সম্মান যেন সব আলেমি পায় এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর দরবারে দোয়া রাখি আল্লাহ তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় রহমান তুমি বড় ক্ষমাবান তুমি আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া করো আমরা যেন ইলমের মর্যাদা লাভ করি আমরা যেন জাতির উপকার করতে পারি আমরা যেন জান্নাত পেতে পারি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি এ দাবি এ দাওয়া এ দোয়া তোমার দরবারে রেখে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অনুগত করলো তাই আমাকে আপনাকে হতে হবে আল্লাহর জন্য অনুগত হতে হবে একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম মুসলিম তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে পিস টিভি বাংলায় দেখুন আমার আলোচনা একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় কি কি রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য মালা যার কারণে বান্দা হতে পারে মহান আল্লাহর প্রিয় জানুন এই অনুষ্ঠান যোগে আদর্শ মুসলিম করণীয় ও বর্জনীয় প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল রিমেইন এজ দ্য মোস্ট মডার্ন বুক এভার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ কোরআনকে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাহেদ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি কাল সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়